算对你再好，你只不过就是一板蛇。我刚才看到他和一公子在一起，就弯弯的，笑容甜甜的。冰江美人应该长啥样？看看这几位。一赵丽颖琉璃，这是赵丽颖第一次挑战反派角色。十年前的赵丽颖还不像现在这么出名，本着拓展戏路的原则，赵姐接下了琉璃这个角色。她天生单纯的小白兔形象和腹黑变态的琉璃形成了巨大反差。为了飞上枝头变凤凰，琉璃不惜陷害沉香，还和九阿哥发生了一段激恋。电影中赵丽颖不止一次有大尺度的戏份，这个黑化后带点病娇感的美人被赵姐诠释得很成功。二蒋欣穆婉清，这是二十岁的蒋欣第一次出演病娇美。美女，她在剧中有一场和林志颖的激情戏，在不知情的情况下，她俩都被下了药，没多久，俩人就情迷相拥了。但是在此前，段誉刚知道了穆婉清是他的妹妹，所以他极力忍耐着。可是婉妹是真心爱段誉的，主动起来的华妃娘娘完全展示了什么叫做她逃、她追、她插翅难飞。当年这一段是谁没付费就看完的？三张嘉倪、陈碧能把清朝服饰穿的端庄很容易，但是要穿的妩媚就很难了。可张嘉倪偏偏就穿出万种风情来，她的脸有种清纯和魅惑的混合感，在独特奇装的加持下，更凸显了异域美人的气质。陈碧长相清丽，她美丽的让所有后宫女人恐惧，包括女主魏璎珞。虽然她忌惮陈碧，但也想拥有这样天仙般的容颜。陈碧的一生只为傅恒，黑化后坏事做尽也丝毫不后悔。这样的冰娇美人，谁能不爱？四毛。琳琳、冯小莲，她是单纯善良的正儿，也是心狠手辣的妖妃。冯小莲在高伟遇见她的那一刻，她对她的真心从来都没有改变过，即便是后来她给的毒药，她也坦然服下。高伟对冯小莲的爱就像这曼陀罗，明知有毒却乐于上瘾。毛琳琳版的冯小莲把对高伟隐忍的爱演绎得淋漓尽致。当年这病娇妖后和暴力昏君的爱情故事，我竟然也磕过的太羞耻了。高伟的一生只希望和正儿相伴到老，可到最后他都没有实现这个简。单的愿望。五，杨倩瑶，姚金玲，打你就打你，还有挑日子吗？谁的童年还没模仿过这句话？霸气且狠辣。黑化后的姚金玲不接受任何人的 CPU， 被人讥讽就反讽回去，被人打了那就打回去。一开始还算善良的她，在黑化的路上越走越远，人挡杀人，佛挡杀佛，阴险狡诈，利益熏心，不择手段，彻底丧失人性。这么病娇变态的美女是大家喜欢的吗？比白月光更讨人厌的白月光是死了的白月光一纯元，这个活在《甄嬛传》所有心中的白月光角色，相信也是让观众讨厌的人物之一。其实一艘最恨的人不是甄嬛，也不是华妃，就是她的亲姐姐纯元。自从四大爷遇见纯元的那一刻起，一艘的一生悲剧就此开始了。盛装打扮的纯元来到四爷府上，表面上是看望妹妹，实际上是趁机勾搭一下四大爷，而他最后也达到了目的。但在原著里，纯元其实已经订婚了。这下你知道纯元有多讨厌？了吧？二大秦氏可以说顾衍开爱大秦氏爱到就差下去陪着他了。大秦氏是顾衍开的原配夫人，是他最爱的白月光。但说到底呀、啊，她不过是顾衍开牺牲爱情、屈服于利益的普通女人。大秦氏活在他的回忆中，也活在他的心底里。面对现实，顾衍开不得不继续娶妻续弦。他毁了白氏的一生，也让小秦氏活得生不如死。这个死去的白月光毁了两个女人呀，也毁了顾二的父子情深。除了让人讨厌的白月光，当然也少不了让人喜欢的白月光啦。三赵灵儿。仙剑一作为仙侠剧的鼻祖，在当时播出的时候风靡一时。女主赵灵儿也成为了无数人心中纯洁美好的白月光。当年仙剑一灵儿下线的时候，我可是哭死了。这天造地设的一对，在看到对方的第一眼起就以是命中注定。即使李逍遥失去了记忆，可是身体还是有记忆的。他记得自己对灵儿的感觉。赵灵儿和逍遥哥哥的爱情故事曲折迂回，本以为俩人可以幸福度过一生，可灵儿有自己的使命要承担，而李逍遥也回不到余杭镇了。十八岁的刘亦菲灵。灵气逼人，将纯真善良、可爱灵动的赵灵儿演得栩栩如生，令人至今念念不忘。四富察容音，尽管后宫粉黛三千，也抵不上乾隆心中长存的白月光。富察容音，这是他一辈子都无法忘记的发妻，也是世人心中皇后的楷模。富察容音，端庄大方，雍容华贵，明事理，懂包容，还有才华。只可惜这样一个完美的女子，也有自己的情不得已。她要学会做好母仪天下的皇后，同时也要忘记自己是容音的身份。她温柔善良，从。不为争宠使用阴谋诡计，也时刻做好乾隆的烦恼消除器。富察容音的一辈子都是为别人活的，如果有下辈子，他希望能为自己活一次。不是所有的白月光都让人讨厌，能做到被大家一致讨厌的，应该叫做白莲花吧？什么样的酷刑才能入选满清十大酷刑？华妃赏赐夏冬春的一丈红，哪都排不上号。一蒸煮，这个酷刑的典故来源是“请君入瓮”。蒸煮就是将犯人投入装有沸水、热油的大货或者大鼎中，用煮沸以出。
处死的惩罚。即使再顽固不化的人，也受不了这个滋味。在步步惊心中，玉坛最后的结局就是被蒸煮。他是九爷安排在四大爷身边的眼线，并且多次向九爷泄密。四大爷即位为雍正后，他决定以静效优，对玉坛实施以酷刑。而华妃对下场在一丈红的教训，则是取两寸厚、五尺长的板子，责打女犯腰部以下的位置，不计数目，打到筋骨阶段，血肉模糊为止。远远看上去鲜红一片，所以被称作一丈红。这个和蒸煮比起来，真是不值一提。二骑木驴，这是古代专门惩治那些勾结奸夫、谋害亲夫的女人所用的酷刑。二十四史演义中有提到过，它是驴形的刑具，驴背的上面还有一根一寸多粗的长木棍，女犯人坐上去之后，这根木棍就会戳进身体里。在《水浒传》中，给潘金莲和西门庆。并出谋策划害死武大郎的王婆，最后就是骑木驴死的。他比潘金莲和西门庆的死法要痛苦几百倍。三棍刑，这个和骑木驴差不多的酷刑，是拿根棍子直接从人的嘴或者下面整根插入，穿破肠胃，让人死得苦不堪言。虽然正史上没有过这种刑罚的记载，不过金庸小说《侠客行》里面有提到过，他还给这种酷刑起了个美名，叫开口笑。三断锥，人的脊梁骨若是断了，也就一命呜呼了。断锥是一种很重。重要的酷刑，在《商君书·享刑篇》中有记载。春秋时，姬重耳打算明文规定刑律，可大臣颠邪很晚才到，有人认为颠邪有罪，应该给予处罚。于是姬重耳将颠邪以断锥处死。晋国的士大夫们都非常害怕，从此人人畏刑守法。五弹琵琶，这是明朝发明的一种酷刑，主要是在锦衣卫和东厂使用。施行者手持尖刀，在犯人的肋骨间像弹琵琶一样来回弹拨，被使用者痛苦万分，求生不得，求死不能。生不如死，最后皮肉慢慢绽开，华裂，既痒又疼。《明史》卷七十三《刑法志》中记载，锦衣卫审案不按常规出牌，喜欢严刑逼供。单光是拷问犯人的刑具就有十八种，弹琵琶这种惨无人道的刑罚只是其中之一。以上这五种刑罚，相比于我们在影视剧中看到的那些惩罚，这才真的是听着就让人害怕的十大酷刑啊！